నమస్కారం నా పేరు సులుంగ అపార కరుణాసింధు జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రీ చంద్రశేఖర గురు ప్రణవామి ఉదాన్వహం పేరు ప్రభు శర్మ అన్న పేరు నాకు సొంత ఊరు కూతనూరు సరస్వతి గోయలకు కూడి కూతనూరు అమ్మఒడి ఊడు నల్లూరు ఆండా నల్లూరు ఎంగ అమ్మఒడి అప్పాళ్ళ నల్లూరులయే శివన్ గోవిల్లియే బలవృషమ పరంపర పరంపరయ కైంకర్యం అప్ప పూంతోటం కూతనూరు అప్పాడి అప్పావు అంగత ఇరుందారు ఇరుందారు రొంబ వృషమా ముడి మహాస్వామిల పాకరతుకు ఇంక తాత పేరుగారు మొదల్ వాటి పాకర పెరివాల ఇదివరకు పెరివాల పార్తది ఇలా కాంచీపురం పేరుగారు పెరివా దర్శనం కొడుతుంటే ఇరుందరికారు దూరతలో ఇరుంది ఇంక తాత కొట్టు రాజగోపాల సోరిమార్కియా ఇంకా వా అబ్బాను సొల్లి ఒక పడత కొడుతు సౌక్యమార్ పే ఊరు <laughs> నా కుంభకోణంలో ఒక పదిమూడు వర్షమా సొంతమా గృహం ఇంటి కుంభకోణంలో ఇరుకే కుంభకోణంలో దా వైద్యతలు ఇరుందని ఇరుకే కుంభకోణం దినకర శర్మాత ఆయనకు శ్రీ విద్య పూర్ణ దీక్ష పని వచ్చారు అవరే ఒక కామాక్షి స్వరూప అవరే కామాక్షి దా గురువే అంబాల్ అంబాలే గురు అదే సందేహం లే అవరే కామాక్షి దా గోవిందపురతుల తపోవనం ఇరుకు అమ్మ అంగ కుంభాభిషేకంలా నడందది లేదు నాగ శర్మాన దా పని వచ్చారు నాగ దా పన్నో అంగ నవావరణ పూజ ఇలా పన్ననం అబడిని సొల్లి అంబాలకు కామాక్షి ఇరుకు నవారణ పూజలా పన్నుమని సొల్లి తీర్మానం ఉన్నా ఎనక అప్ప బాలబరి దా ఇరుందది అంగ రెండు మూడు పేరుకి దీక్ష పండ్రదా ఇరుందది రొంబ నాలా శర్మా నాట కేటే ఇరుందే ఎనకు పంచాయతీ చేయను చూడ చేయను అంబాలు అనుగ్రహం అన్న అన్న ఎనకు అనుగ్రహమే పండలే నేను నిరయ జపం పండు దా సొల్లి ఇరుందా అప్పుడు బాలయ గణపతిలా పురస్చరణ విధి ఇరుకు అదిపడి ఇలాదిన లక్ష లక్ష ఆవృతి జపం పండిను అన్నావుకు రొంబ సంతోషం అప్పుడు దా అంత పురస్చరణ ముడి చూడ అభిషేకం పండ్రతుకు బ్రాహ్మణ భోజనంలో పూర్తి ఆగి హోమంలో పూర్తి అని అవరే వంది నాకు అవరు కై నాడు అభిషేకం పని ఇలా ఉన్నారు అదనాల ఉపాసికిరాంగ్రత తెరిచింటే అవ్వలో సీకరం శర్మాన కొడుకు మాట్లాడు ఆమా ఆమా రొంబ కెంజ విట్టాదా అవరు నమ్మ మంత్ర అరుమ నాకు తెరిచిందా దా కొడుకు అవరికి పురస్సరణంలో అరయా పనిని పోమని తెరిచిన అంత దీక్షలే ముట్టి పోటు కేటే ఓహో ఎనక అంత దీక్షలే ఎన్నీ చేర్చుకున్నను మన్ని ఇరుందా కొండ రొంబ నాడు జమ పనింటి రకా అవన సేతు ఉంగొని సున్నా సరి నాలికి వందుడున్నా దిరీన రాత్రి ముడివాయి కాలేలే ఎనక దీక్ష ఫా అబడి గోవిందపురతలే హోమంగల్లాం పన్ని దీక్షా నియమతోడ సౌభాగ్య చింతామణిను ఒక విధానం అదిపడి ఎనకు దీక్ష నడందది అంత దీక్షలే నామకరణం కొడతార్ గురుపాదుకే సోడసి మంత్రంగల్ అజబాజబంగల్ ఎల్లాం పూర్ణ దీక్ష పని వచ్చా అంత వర్షమే నవావరణ పూజ అంగ ఆరంభం కిటతట్ట అది ఒంబోది ఎట్టు వర్షం ముడినాడి నా సొల్లరు పత్తు వర్షత్తు విషయం అంగ అదిలేరుంది నాలు నవరాత్రియం అంతంత నవరాత్రికి శ్యామల నవరాత్రికి శ్యామల ఆరాధన వారాహి నవరాత్రికి వారా వారాహి ఆరాధించిండు అది మాదిరి వసంత నవరాత్రి శారద నవరాత్రి నాలు నవరాత్రియం ఒంబోది నాలు ఆవరణ పూజ కడసీల ఒక నాలు హోమం పండి అంబాలకు అభిషేకం ఉంటుందని వాళ్ళకు వచ్చిండ్రికే అవాళ్ళకిలా రొంబ సంతోషం నమ్మ ఇడతలో దీక్ష వాంగింటే నమ్మ ఊరిలో మారామ వెలియూరు పోగామ నమ్మ కోవిలకి కురవ కూడయో ఇంకే వంద సంజిండ్రికే రొంబ ముఖ్యమైన ధర్మం అప్పుడు ఇంకే దీక్ష అదనాల దా పెరివా ఉంగులకు పండి వచ్చిరుగా అప్పుడు అదిలేదు పెరివాళ్ళకు ఏదాది విష జయంతి ఉత్సవం ముఖ్య ఉత్సవం ఉత్సవంగా ఆరాధన నడదండి ఇరుకు ఎది మహాలయం మహాపిరివాలే కనవులతో ఉంటే ఇంత మామిట సొల్లిరుగా కామాక్షి మామిట ఎది మహాలయం పండను నానే పండ్ర మాదిరి పండను మీది అరవత్తి ఏడు గురునాథరుకు పండను ఎనకు పన్నబడాది ఇంత ఇదిలో ఆరాధన ఆనా మీది అరవత్తి ఏడు నా గురునాథరుకు నా ఆరాధన పండ్ర మాదిరి పండను అవర్ సొల్లి అదనాల నా జీవిత శీలదా ఇరుకిన మాదిరి నీ ఆరాధన పండను సొల్లి అదిల పెరివా ఉత్తరవు పండిరుగా ఎన్న వచ్చిన పొన్న సొల్లి ఎనకు ఉద్వాహన వర్షం ఉడనే అదిలేరుంది నానే ఆరాధన పండిరుకే ఓర అంజు ఆరు వర్షం ఆయడుతు నానే ఎది మహాలయం సంకల్పం పండి నానే ఆరాధన పండ్ర భాగ్యత్యం మహాస్వామి కొడుతురుగ మహాస్వామిలో ఒక వాటి నేరల దర్శనం పండిరుగా అవ్వలేదు ఎంత వర్షం అది రొంబ తొన్నూత్తి నాలుగు వర్షం తొన్నూ తొన్నూత్తి నాలుగులే తొన్నూరులే ఎనభై తొంభై తొన్నూరులో రొంబ కొడంద ఎనభై ఎనభై తొంభోదులో ఎనకు అంజారు వయసు ఇరుకుంబోదు దర్శనం తొన్నూతి ఆరు వయసు 
ஆமா அப்பயே அவருடைய அவருடைய கடைசியில எண்பத்தாறு தொண்ணூத்தாறு வயசுல தான் நான் தரிசனம் பண்ணினேன் எனக்கு அந்த ஞாபகம் கூட ரொம்ப குறவு தான் அப்போ பெரிய வாழ தரிசனம் பண்ணிருக்கேன் ஏதோ பெரிய வாழ்க்கை எனக்கும் பூர்ணமான பந்தம் உண்டு அது தீர்மானமா என்னுடைய அனுபவத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுல சந்தேகமே இல்லை அந்த கோவிந்தபுரத்துல அத்தனை உற்சவமும் என் கையினால நடந்துட்டு இருக்கு பெரிய வாழ்க்கை அனுகிரகத்துல இப்ப நம்ம கும்பகோணம் சங்கர மடத்துல அனுஷ உற்சவம் நடக்கல பெங்களூர்ல அனுஷ உற்சவம் நடந்திருக்கு இங்கே இருந்து மடத்தில் வைத்தியநாதன் மேனேஜர் அவர் பெங்களூர் போயிருக்கார் ஒரு வருஷம் நான் போன வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அவெல்லாம் அனுஷம் ஆராதிச்சிருக்கா இவர் போயிருக்கார் கும்பகோணம் சங்கரம் இடத்துல மேனேஜராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அனுஷம் கொண்டாடலையான்னு கேட்டிருக்கா கும்பகோணத்தில் அனுஷம்லாம் கொண்டாடுறதுலன்னு சொல்லியிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் அவளுக்குலாம் கும்பகோணத்திலே இருந்த பெரியவா கும்பகோண பெரியவா கும்பகோண பெரியவான்னே பேர் கும்பகோணத்திலேயே பூஜை பண்ணி கும்பகோணத்திலேயே ஆனந்தமாக இருந்திருக்கார் பிரதோஷ காலம்னா நம்ம பக்கத்தில் காளேஸ்வரர் போடுவார் அபிமுகேஸ்வரர் கும்பகோணத்திலேயே இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்க நம்ம பிரிவால அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்த பிரிவால கும்பகோணத்தில் அனுஷம் ஆராதிக்கல விதேசங்கள் அடுத்தடுத்த நாட்டில் ஆராதிக்கிறா இந்தியா ஃபுல்லாக ஆராதிக்கிறா ஆனால் அமெரிக்காலே அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியான்னு ஆராதிக்கிறா கும்பகோணத்தில் நடக்கலையே நான் அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் இப்படி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மனுஷாளுடைய பலம் இல்லைன்னு ஒரு சொல்லியிருக்கார் மனுஷ பலம் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தால் போதாதா பெரியவா படத்தை தூக்கிட்டு சுத்த வேண்டியது தானே கும்பகோணம் சங்கர மடத்தை அவர் சொல்ல இங்கே அதே சமயத்தில் தினகர சர்மாநாட்டை இது மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஊரில் காமாட்சி பிரதிஷ்டா ஆகி அஞ்சாறு வருஷம் ஆகுது அதுலேருந்து நான் தான் மண்டலாபிஷேகம் ஆரம்பித்து மாதம் மாதம் பௌர்ணமிக்கு நவாபுரண பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மண்டலாபிஷேகம் நான் தான் அஞ்சாறு வருஷமாக எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் காமாட்சி உற்சவம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதம் மாதம் நடக்கக்கூடிய பௌர்ணமி பூஜைக்கே நவாபரணம் பண்ணுறது அம்பாளுக்கே பாத்திர சாதனம் பண்ணி அம்பாளுடைய பாதத்திலேயே பூஜை அது ஒரு ஆனந்த அனுபவம் எந்த எவ்வளவு வைதிகம் வெளியூரில் வந்தாலும் திரவியம் கூட இருந்தாலும் நான் போகிறதில்லை பௌர்ணமின்னா அது என்ன இருந்தாலும் கும்பகோணம் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு ஒரு தீர்மானம் அம்பா அண்ணா தான் எனக்கு எல்லா பூஜையும் சொல்லி வச்சு எல்லாம் பண்ணார் திரு சர்மான் தான் அப்படி இருக்கும்போது நான் சர்மானாட்ட சொன்னேன் நம்ம ஊர் மடத்தில் அனுஷமே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு எல்லையோ எல்லாம் சுருக்க ஆரம்பிச்சுடலாம் பெரியவா இருக்கா நடத்துவான்னு சொன்னார் அதே சமயத்தில் பெங்களூரில் அவர் கேட்டோன்னே இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு தனிகாலை பார்த்து கேட்டது அதில் இந்த ஊரில் ஒரு பெரிய தனிகர் ஒருத்தர் நிறைய அன்னதானம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னே நல்ல காரியமாக இருக்கே இதே இவ்வளோ நாள் நூற்றி ஐம்பது லேட்டாக சொல்கிறேன் அவசியம் பண்ணிவிடுவோம் ஆரம்பிச்சுருவோம்னார் என்னையும் கூப்பிட்டா உடனே ஒரு மடத்தில் உட்காந்து பேசினோம் உடனே ஆரம்பிச்சுடலான்னு தீர்மானம் பண்ணுது பாலபிரிவாட்டியும் சொன்னது புது பிரிவா தஞ்சாவூர் வந்திருந்தா பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் ஓ சரி அந்த டைம்ல தான் இது ஆமா அப்ப பங்காரு காமாட்சி கோவிலுக்கு போ தரிசனம் அங்க கும்பாபிஷேகத்துல கலந்துட்டோம் நாங்கள்லாம் அப்ப போகும்போது இப்ப புது பிரிவாட்ட உத்தரவு கேட்டோம் ரெண்டு பிரிவாலுமே இருந்தா பால பிரிவாட்டியும் புது பிரிவாளுக்கு புரியல என்னடா சொல்றாங்க காதல விழலையேன்னு கேட்டார் அனுஷ உற்சவம் கும்பகோணம் சங்கரம் இடத்துல நடக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ற அவங்க கிட்ட சொன்னா வைத்தியநாத அம்மாவும் சொன்னார் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லணும் உடனே பிரிவா சொன்னா ரெண்டு அக்ஷதி எதுக்கு எல்லாம் நடக்கும் போகக்கூடா அப்படின்னா தீர்மானமா நடக்கும் அதுக்கு ஒரு விக்கிரகம் பண்ணுங்க நம்ம மடத்துல விக்கிரகம் இல்ல நான் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நானே வரேன்னு சொன்னார் விக்கிரகத்தோட கும்பாபிஷேகத்து விக்கிரம் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதுல இருந்து விக்கிரகம் பண்றதுக்கு இங்க சங்கல்பம் பண்ணிட்டோம் அதுல அது மாதிரி அப்ப வாட்ஸ்அப்ல சொன்னேன் இந்த மாதிரி விக்கிரகம் பண்ணணும்னு தீர்மானிச்சிருக்கு யாராவது அனுகிரகம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தோம்னா பண்ணி விடலான்னு சொன்னோம் சந்திரசேகர்னு மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் நுங்கம்பாக்கத்துல இருந்து போன் பண்ணார் அண்ணா இது மாதிரி பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தினால தான் எங்க குடும்பமே இன்னைக்கு இருக்கு என் பொண்ணு இன்னைக்கு ஜீவனோட இருக்கான்னா அப்பா பெரியவா தான் காரணம் ஆகையினால லட்ச ரூபா ஆகட்டும் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆகட்டும் நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ இந்த விக்கிரகத்துக்கு நான் பொறுப்பு ஏத்துக்கிறேன் யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது நான் பண்ணி தெரியுனார் அதுலேருந்து நானே இந்த ராமசாமி கோவில் பக்கத்தில் தேவி சிற்பசாலைன்னு இருக்கு அவர்கிட்ட போனோம் ஜெகநாத ஸ்தபதினா வாழலாம் பரம்பர ஸ்தபதி அவர்கிட்ட போனோம் நிற்கிற மாதிரி பெரியவா வேணும்னு தீர்மானம் பண்ணி விஸ்வரூபம் விஸ்வரூப தரிசன ஃபோட்டோவை காமிச்சோம் அவள் அதில் மெழுகு கட்டினா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் உருவாகிறதுக்கு ஆகிடுத்து மெழுகுக்க மெழுகாகி விக்கிரகம் உண்டாக ஆறு மாதம் ரொம்ப பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா உண்டாச்சு பெரியவாளுக்கு பார்த்து பார்த்து பெரியவாளுடைய விக்கிரகம் ரூபமாக வந்தது ஒரு வழியாக ஜெயந்தி உற்சவத்தை நெருங்கி வந்தது உத்தர தட்சிணாயணத்தில் கொடுத்தோம் உத்தராயணத்தில் தான் விக்கிரகம் வந்தது சுவாமிகள் எப்பயுமே சொல்லுவார் உத்தராயணம் தான் விசேஷம் உத்தராயணத்தில் தான் எல்லாம் பண்ணணும் மகா சுவாமி
கலவையில் கொண்டு போய் பரமேஸ்வரி குரு பரம குரு பாதத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் வைங்கோ ரொம்ப பிடிச்ச குரு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ரெண்டு கூட மாம்பழம் கொடுத்தா பால பிரிவா இந்த மாம்பழத்தை விருத்தாசிரமத்தில் கொண்டு போய் அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்து பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் தரிசனம் பண்ணணும் பெரியவாள் அனு அதிஷ்டானத்தில் வைக்கணும் அப்புறமா அங்கேருந்து பெரியவாள் அழைச்சிண்டு திண்டிவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவா படித்த ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி அவளுக்கும் அவளே சொல்லிவிட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு லைப்ரரி புஸ்தகமும் கொடுத்து பெரியவா கூட எடுத்துகிட்டு போக சொன்னான் கலவையில் போனோம் விருத்தாசிரமத்துக்கு போய் மாம்பழங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு விக்கிரகத்தை அதிஷ்டானத்தில் வச்சு இவர் கையிலேருந்து புஷ்பத்தை எடுத்து அதிஷ்டானத்தில் போட்டோம் இவரே குருவை ஆராதிச்சார் அங்கேருந்து ஆனந்தமாக பூர்ணகும்ப மரியாதையோடு அங்கேருந்து கிளம்பி திண்டிவனத்துக்கு அங்கே ஒரு பாடசாலை கட்டியிருக்கா சாமவேதம் அந்த பாடசாலைக்கு அவ ரெண்டு காரோடு வந்துட்டா மடத்துலேருந்து தகவல் சொல்லிவிட்டா எங்களை வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹரசங்கர காரோடு அழைச்சிட்டு போய் பூர்ணகும்ப மரியாதை ஆரத்தியோடு அழைச்சிட்டு போய் அவத்தில் வச்சுட்டு பாடசாலையில் கொண்டு போய் அங்கே புதுசாக கட்டியிருக்கிற கோவிலில் இவரை வச்சா அதுக்காக கட்டின கோவிலில் முதல்ல இவர் தான் வந்து சேர்ந்துருக்கான்னு அவளெலாம் அழுதுட்டா அவ்வளோ சந்தோஷம் அங்கேருந்து பூர்ணகும்ப மரியாதையோடையே கிளம்பி அவருடைய திண்டிவனத்தில் அவர் படித்த ஸ்கூலுக்கு போகணும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேர் ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு ஆறு மணிலேருந்து அந்த ஸ்கூல் ஓனர்லேருந்து எங்கேயோ காரியத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரிய வாசம்னு வந்துட்டா பூர்ணகும்பம் புஷ்பாஞ்சலி கிட்டத்தட்ட முப்பது கூட புஷ்பம் அப்படி முப்ப முந்நூறு பேர் சேர்ந்து புஷ்பாஞ்சலி பண்ணினா பெரியவா விக்கிரகத்தை அப்புறமா சந்தோஷமாக அமைச்சு வச்சா மாலை எருக்க மாலையெல்லாம் போட்டு இந்த விழாமிச்சி வேறு மாலையெல்லாம் போட்டு ஆனந்தமாக அமைச்சு வச்சா அங்கேருந்து நேராக நம்ம திண்டிவனம் அவதார இது விழுப்புரத்துக்கு போகணும் அவரோட அதுவும் பாலபிரிவா சொல்லிவிட்டா அங்கேருந்து விழுப்புரம் தான் போகணும் அவதார ஸ்தலத்தில் போய் அரை மணி இருந்துட்டு நீங்கள் சந்தியாவதனம் விட்டுட்டு போஜனம் விட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பு போகணும் அதுபடி அங்கே போய் அரை மணி வச்சுருந்தோம் ஒரு மணி நேரம் அங்கே வச்சு அங்கேயும் தீபாராதனை பண்ணி பூர்ணம் எல்லாம் பெரியவா உள்ள அழைச்சி தீபாராதனை நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு கார்த்தால கும்பகோணம் வந்தோம் இப்படி இந்த பெரியவாளுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடியே இவர் எங்கெல்லாம் போகணும் இவர் என்னெல்லாம் முன்னாடி ஆசைப்பட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாரோ அதெல்லாம் இவரே தீர்மானித்து அத்தனையும் மண்டு வந்துடும் இனிமேல் கும்பாபிஷேகம் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் முன்னாடியே அவர் கலவையில் விழுப்புரத்தில் திண்டிவனத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் அவருடைய சமாதி அதிஷ்டானத்தில் இந்த மாதிரி அவருடைய விக்கிரகம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடியே பரிபூர்ண அனுகிரகம் அவர் அனுகிரக மூர்த்திங்கிறத தீர்மானம் பண்ணி கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் முதல் காலம் சர்மானாவே வந்து ஆரம்பித்தார் ரெண்டாவது காலம் முதல் காலத்துலேயே பிம்ப சுத்தி உண்டு பண்ணினோம் பிம்ப சுத்தி பண்ணினோம் ரெண்டாவது காலம் ஆனந்தமாக கும்பாபிஷேகம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பக்தால் சங்கரமான நிரம்பி கும்பகோணம் கும்பா கும்பாபிஷேகம் ஆனந்தமாக நடந்தது உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரம் லட்சார்ச்சனை எழுபத்தஞ்சு கிலோ உதிரி புஷ்பம் வாங்கி லட்சார்ச்சனை பண்ணினோம் ஆனந்தமாக லட்சார்ச்சனை ஆச்சு ஊஞ்சலில் அன்னைக்கே ஒரு ஊஞ்சல் தயார் பண்ணி ஒரு ஆசாரிகிட்ட கூப்பிட்டோம் அவர் உடனே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டார் ஒரு ஊஞ்சல் அந்த ஊஞ்சல்லையே அவரை மாட்டி உடனே லட்சார்ஜனை பண்ணி மறுநாளை கார்த்தால மூணு அதிஷ்டானத்துக்கும் அபிஷேகம் ஜெயந்தி உற்சவம் அதாவது இவருக்கு ஒரு வேல் பண்ணியிருக்கோம் சுப்பிரமணிய அம்சம்னு சொல்லி அது எப்போ அவள் கும்பாபிஷேகம்னா வைகாசி அனுஷம் வைகாசி விசாகம் விசாக நட்சத்திரம் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய நட்சத்திரம் அவருக்கு வேல் பண்ணி சாத்திரம் பாலபிரிவாட்ட சொன்னோம் பாலபிரிவா சொன்னால் சஷ்டி அன்னைக்கு சாத்தலாம்னு கும்பாபிஷேகம் வைகாசி விசாகம் அங்க சுப்பிரமணியனுடைய நட்சத்திரத்திலேயே சுவாமிநாதன் பேரு சுவாமிநாதர் தான் கும்பா அவர் குல தெய்வம் அதுபடி வைகாசி விசாகத்துல கும்பாபிஷேகம் அதுக்கு மறுதினமே அவருக்கு ஜெயந்தி உற்சவம் மூணு அதிஷ்டானத்திலையும் அபிஷேகம் குருநாதர் அதிஷ்ட அபிஷேகம் இவருக்கும் ஆனந்தமான ஜீவசமாதின்னு சொல்றது இல்ல சமாதி தான் போதேந்திரர் தான் ஜீவசமாதி சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் தான் அப்படின்னா இவா வந்து மூணு பேரும் இவருடைய குருநாதர் அதில் முதல்ல இருக்கக்கூடியவர் இருக்காரு அவர் அறுபத்தி ரெண்டாவது ரெண்டாவது பீடம் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதின்னு இவருடைய நாமா தான் அறுபத்தி மூணாவது மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி அறுபத்தி நாலாவது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அதில் நாலாவது பிரிவா சந்திரசேகர சரஸ்வதி அந்த குருநாதர் இந்த நடுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அதே நாலாவது மகாதேவேந்திர அதுக்குள்ளேயே இத்தனை இத்தனை பேர் வந்து இருக்கோல்லையோ அந்த மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகரேந்திர வடகோடி சுவாமி அஞ்சாவது சந்திரசேகரேந்திரர் இவர் ஆறாவது சங்கரேசேந்திரர் இந்த மாதிரி அந்த அதிஷ்டானத்தில் அபிஷேகம் ஆச்சு ஆனந்தமாக அபிஷேகம் பண்ணி அவதாரம் பண்ணி விஷ்ணு சஹசிரநாமம் லலிதா சஹசிரநாமம் தோட்டகாஷ்டகம் கார்த்தால மகா அபிஷேகம் பண்ணினோம் மகன்யாசம் ஏகாசுருத்ரம் ஆவகந்தி ஹோமத்தோடு அதை அபிஷேகம் பண்ணி சாயந்தரம் புறப்பாடு கும்பகோணத்தில் எங்கிலும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்காது கும்பகோணத்தில் யானை குதிரை
இந்த அனுஷம் நடந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப திரவியம் குறைவு தான் அதுக்குள்ள சானுபுத்தி ரெண்டு மெட்ராஸ்ல ஒருத்தர் அவர் ஃபோன் பண்ணி ஹம்ச வாகனம் பண்ணுவோம் பெரிய வாழ்க்கை வாகனம் பண்ணணும்னார் ரிஷப வாகனம்னார் எனக்கு ராத்திரி ராத்திரி அவரே பரமஹம்சர் அவருக்கு ஹம்ச வாகனம் பண்ணுவோமேனு தோணுது உடனே ஹம்ச வாகனம் பண்ணி ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு ஹம்ச வாகனம் பண்ணி மடத்துலேயே இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு கோமல்லேருந்து தேர் தரேன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி உற்சவம் இன்னுமே அனுஷம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் கும்பகோணம் சங்கர போட சங்கர மடத்தில் கொஞ்சம் பக்தாலெலாம் இப்போ கைங்கரிய மண்ணெல்லாம் நடந்து போய் நடந்துட்டுருக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அனுஷ உற்சவத்தில் வைதிகா காலையில் அஞ்சாறு பேர் இருந்து ஆவகந்தி ஹோமம் பண்ணி அதிர்ஷ்டான அபிஷேகம் ஆனந்த அதிர்ஷ்டான பதினோரு திரவியத்தோட நாற்பது லிட்டர் பால் முப்பது நாற்பது இளநீ இந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கு சாயந்தரம் ஆகிடுத்துன்னா உடனே புறப்பாட்டுக்கு ஆனந்தமாக அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணி சொஸ்தி சோட தோட காஷ்டகம்லாம் சொல்லி புறப்பாடு முப்பது வைதிகா குறையாமல் பின்னாடி வேதபாராயணம் நின்றே வரா அது யாருமே நம்ம சொன்னுமே தவிர வாட்ஸ்அப்பில் தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்துடுறா பெரியவாளுடைய ஈர்ப்புனால வந்துடுறா நைட்டு பத்தரை மணி மட்டும் வைதிகா கவலைப்படாமல் கூட இருக்கா மணியாக எடுத்துன்னு சொல்லலை பசின்னு சொல்லலை கூட இருந்து அவதாரம் எல்லாம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணி அப்படி தான் நடக்கிறது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குமே இருபத்தஞ்சி முப்பது ரூபா ஆகிடுறதா ஆனால் பெரியவா கொடுத்துட்றா அப்படியே வசூலாகிறது அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம் புஷ்பம் மாலைகள்லாம் வாங்கி இதுக்கு இப்போ தனியாக அக்கௌண்ட் அமைக்க போகிறடா அனுஷத்துக்கு இல்லை மரத்தோட அக்கௌண்ட் எதுனா அது பாலசுவாமி அவர் கலந்துட்டு செய்யணும் சரி அவர் பெரியவா என்ன சொல்கிறாளோ அதுபடி நடந்துக்கலாம்னு பண்ணணும்னு எண்ணம் பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கலந்துட்டு வந்து செய்யலாம்னு இருக்கு சரி பெரியவா என்ன சொல்கிறாளோ இப்போ செதுக்கி கேஷ் தான் வாங்கிக்கிறேன் இப்போதைக்கு கேஷ் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் சரி அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு தனியர் ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவரால் முடிஞ்சது என்ன குறையிறதோ அதை கொடுத்துடுறோம் பெரியவா அமைச்சிடும் அது அதெல்லாம் அதுபடி நடந்துட்டு இருக்கு அனுஷ உற்சவம் தாரையா நடக்கணும் கும்பகோணத்துல எல்லா ஊர்லயும் நடக்கிறது ஃபாரின் நடக்கிறதுங்கிறா இந்தியா ஃபுல்லா பரத கண்டம் ஃபுல்லா நடக்கிறது கும்பகோணத்திலேயே பூஜை பண்ணி கும்பகோணத்திலேயே பிரியமா கும்பகோணத்திலேயே இருந்த கும்பகோண சுவாமிகள் வரு அப்படி பிரதோஷம்னா அவ்வளவு ருத்ராட்ச மாலையை போட்டு காலேஜ் ஸ்டேஷன் கோயில் போடுவார் ஆயிரம் ஆயிரம் மாலை ருத்ராட்ச மாதிரி அபிமுகேஸ்வரர் கோயில் போடுவார் கும்பேஸ்வரம் அப்படி நம்ம ஊர்லயே இருந்து நமக்கு அனுகிரகம் உறுதியா இருந்துட்டு இருந்தார் லோகத்துக்கே அனுகிரகம் நின்று இருந்திருக்கார் நடந்து பாத யாத்திரையா அவ்வளவு ஊருக்கும் போயிருக்கார் இப்ப திரும்பி வந்திருக்கார் இப்ப திரும்ப கும்பகோணம் அவர் எந்த மடத்துல பூஜை பண்ணினாரோ அதே மடத்துல அவர் பூஜை பண்ண இடத்துலயே இப்ப அவர் வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அதே சந்திரமௌலீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கார் அங்கேயும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் அம்பிகை இருக்கு திருப்பூர சுந்தரி இருக்கா எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ரூம்லயே இப்ப வச்சிருக்கவர அங்கேயே இருந்து அவருக்கு பூஜை பாடசால குழந்தை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்போ அதுபடி இப்ப பாலசுவாமி ஒன்றும் நிறைய பண்ணணும் காயத்ரி ஹோமம் நிறைய பண்ணுங்கோ சகசிர காயத்ரி ஜபம் பண்ணுங்கோ காயத்ரி ஹோமம் நிறைய பண்ணுங்கோ ஆவகந்தி ஹோமம் பண்ணுங்கோ குருவை ஆராதிச்சுட்டே இருக்கோன்னு அனுகிர அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் ஸ்ரீமுகமாக சொல்லியிருக்கார் அவருடைய வாக்குப்படி இப்போ திரும்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால் இது நிறைய தாரையாக நடக்கணும் எல்லாரும் பெரியவா பக்தா இல்லாமல் கைங்கரியத்தில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பெரியவாரோட பாதுக்க சூக்மமாக வந்ததுன்னு சொன்னார் ஆமாம் எப்படி வந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்க மகாசுவாமியில் பாதுக்க மடத்துக்கு வேணுமே நமக்கு வேணுமேனு கேட்டது அதுக்குள்ளே ஒரு சாஸ்திரிகள் என்ன சொன்னார் எங்கள் காலத்தில் ஒரு மகாசுவாமியில் பாதுகா இருக்கு உங்களுக்கு உனக்கு தெரியணுன்னார் எப்படி நான் மகாசுவாமியில் பாதுகாங்கிறீங்களே உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஆச்சுன்னு சங்கரன் சாஸ்திரிகள் கும்பகோணத்தில் இருந்தார் அவர்கிட்ட மகாசுவாமியில் முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி கொடுத்துருக்கார் அவர் வச்சுருந்தார் அவர் காலகதி ஆகும்போது என்கிட்ட கொடுத்துட்டார் என்கிட்ட இருக்குது அதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் நீ சிரத்தையாக இருக்கேன்னார் அது இப்போ நம்ம அதில் இருந்து குருநாதர் பாதுகையும் அதை நமக்கு வந்து சேரணும் இருக்குது அது வந்து நமக்கு குருநாதர் அனுக்கிறதுல வந்து சேர்ந்துருக்கு ஆனந்தமாக இருக்குது பார்த்துக்க அது வந்து நேரமே ஆனந்தத்தை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு நம்ம சங்கர மடத்தில் அனுஷ உற்சவம் தாராயாக நடந்துட்டு இருக்கணும் எல்லாரும் அனுகிரகம் பண்ணணும் பிரிவாக போட்டுட்டு பிரிவாக போட்டுட்டா பார்த்துக்க அதுபடி இது இது விக்ரமம் யார் கொடுத்தது இது திருவண்காட்டில் வக்கீல் மாமா கொடுத்த விக்ரமம் அது அது வந்தனையே கோவிந்தபுரத்தில் நடக்கக்கூடிய தபோவன ஆராதனையில் கலந்துட்டு இருந்தது அனுஷத்தில் இப்போ நம்ம சங்கர மடத்தில் அனுஷம் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு அனுஷமா இந்த விக்கிரகம் தான் புறப்பாடு படத்தோட இப்பதான் விக்கிரகம் புதுசா பண்ணி முதல் வாட்டி அதனால இவர் தான் புறப்பாடு பண்ணி கும்பகோணம் ஃபுல்லா சுத்தி வந்திருக்கார் இப்ப விசேஷமா யானை மேல இவரையும் பாதுகையும் எடுத்துட்டு கும்பகோணம் ஃபுல்லா சுத்தி வந்து இவருக்கு பூர்த்தி பண்ணி அவரே
ஒரு ஒரு ராத்திரி பூஜை பண்ண காலத்தால ஆறு மணிக்கு வைத்தியத்துக்கு போக வேண்டியதா இருந்தது சரி இது என்னுடைய அனுபவ விஷயம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொன்னா இதை நம்புற அளவு இல்லையோ என்னுடைய மன சத்தியத்தை சொல்றேன் ஒரு நாள் காலையில ஆறு மணிக்கு வைத்தியத்துக்கு போகணும் தடுப்புற நாலு நாள் ஊர்ல இல்லை இன்னைக்கு ராத்திரி தான் வந்து பூஜை பண்ணணும் காலத்தால லேட் ஆயிடுது நைட் நைட்டா வந்தோம் காலையில பூஜை பண்ணிட்டு போயிடணும் நாலு நாளா பூஜை இல்லையே நாலு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் படுக்கும்போதே பதினொன்றரை பன்னெண்டு ஆயிடுது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு கவலைப்பட்டு பெரியவா நீங்க தான் நாளைக்கு பூஜை நடக்கணும் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு பூஜை பண்ணிட்டு போயிடணும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு படுத்துட்டோம் நாங்க இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு படுத்திருக்கேன் காலையில மூணே முக்கால் மணி இருக்கும் என்னுடைய ரூம் கதவை பட்ட 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 பட்டன்னு தட்டுறது இது ஒரு பெரிய அனுபவம் அது எனக்கு இப்ப நீங்க கேட்டு ஞாபகம் வருது தட 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 ரூம் தடவை யாராவது ஒருத்தர் தட்டினா என்ன சப்தமோ அந்த சப்தம் விழுந்து எழுந்து வந்து கதவை திறந்தா ஒண்ணுமே இல்லை ஆகா மணியை பார்த்தா மூணே முக்கால் மூணு ஐம்பது அப்படியே ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டேன் அப்படியே ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டேன் இன்னைக்கு பூஜை இப்படி பெரியவாள பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போடுறதுனால பெரியவா செஞ்சதாக எனக்கு என்ன அது சத்தியம் பெரியவாதான் செஞ்சு பெரியவாத்தா செஞ்சிருக்கா அதை நான் என் அனுபவத்துல எனக்கு நிறைய அனுபவம் பெரியவா கிட்ட இருக்கு கோவிந்தபுரத்துல அவ்வளவு பெரியவாளுக்கு எனக்கு பூஜை பண்றதுக்கான பாக்கியம் இப்ப கும்பகோண சங்கரம் இடத்துல அவ்வளவு பாக்கியம் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதிஷ்டான பூஜை எல்லாம் பண்ணோம்னா ஒரு ஜென்மம் சுகிருதம் இருக்கணும் அது ஏதோ எந்த ஜென்மத்து பாக்கியமோ சர்மாண்ணா குருநாதருடைய அனுகிரகம் நிறைய எனக்கு அந்த கைங்கரியத்தை பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்க இன்னும் நிறைய நிறைய உற்சவம் நடக்கிறதுக்கும் எல்லாம் நம்ம நீரால் ஏற்றுக்கிறதுக்கும் குருநாதர் அனுகிரகம் பண்ணணும் இன்னும் இப்போ அடுத்தது விஷப வாகனம் பண்ணணும்னு ஒரு தீர்மானம் ஒரு விஷப வாகனம் இப்போ ஹம்ச வாகனம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ விஷப வாகனம் பண்ணணும் ஒரு பல்லாக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு இன்னொரு நாலு மாசத்துக்குள்ள பாலசுவாமி வீட்டு நாளைக்கு போய் அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு அதை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் கும்பகோணத்தில் எல்லா வித வாகனமும் இருக்கணும் எல்லா ஒவ்வொரு மாசம் ஒரு ஒரு புறப்பாடு மாசம் தீந்து வருஷம் தீந்துன்னு ஆனா நமக்கு வாகனம் தீரப்படாது பன்னெண்டு பதினாலு வாகனம் வந்துட்டா பன்னெண்டு மாசம் தானே இருக்கேன்னு தோணணும் அப்படி எல்லாம் உண்டு பண்ணி புறப்பாடு பண்ணணும்னு எங்களுக்கு எண்ணம் அதுபடி இப்ப அடுத்து ரிஷப வாகனம் ஆர்டர் கொடுக்கறதா தீர்மானம் ஒரு பல்லாக்கு ஒண்ணும் சுவாமிகளுக்கு இப்ப பாலசுவாமிகள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இப்ப போகும்போது பழையபடி பல்லாக்குல புறப்பாடு பண்ணுங்கோ தீ தீவெட்டி பிடிச்சுங்கோ பழசு தான் நடக்கணும் புதுமையா தீ விளக்கெல்லாம் லைட் எல்லாம் வேண்டாம் எலக்ட்ரிக் எல்லாம் பழையபடி உண்டு பண்ணுங்கோன்னு இருக்காரு நாங்க ஆளவட்டம் ரெண்டு ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு செங்கோல் பண்ணிருக்கோம் செங்கோல் எடுத்துட்டு ஆளவட்டம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி தான் பெரியவால புறப்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி இந்த ஜெயந்தி உற்சவம் ஆனந்தமா நடந்திருக்கு இத சொன்னா புரியாது அனுபவிச்ச வாழ்க்கு தான் புரியும் எங்களும் நடந்திருக்காது அப்படி ஒரு உற்சவம் நம்ம கும்பகோணத்துல நடத்திட்டோம் அது பெரியவா அனுகிரகம் பாலசுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் ஜெயேந்திர சுவாமிகள் என்ன சொன்னார்னா நீ கும்பாபிஷேகம் பண்ணு நீங்கள்லாம் விக்கிரகம் பண்ணி நான் கும்பாபிஷேகம் பிரதிஷ்டைக்கு வரேன்னார் அதில் விக்கிரகம் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுது பார்த்து பார்த்து பண்ணதுனால உத்தராயணம் பிறந்து அதுக்குள்ள சுவாமிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ண முடியல ஆனால் அவரும் நம்ம கூட இருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் இப்போ ஜெய விஜயேந்திர பிரிவா கூட அவருக்கு அவர் அவர் இங்கே விக்கிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கும் எல்லாம் பெரியவா நடத்த போற அதிஷ்டானத்துக்கு அதிஷ்டானத்து அதனால எல்லா விதமான அனுகிரகமும் பெரியவா இங்க இருந்து பண்றா அது நிறைய அனுபவிச்சாச்சு அதை சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமான்னு தெரியல அதனால எல்லாரும் கும்பகோண சங்கர மடத்துக்கு மூணு அதிஷ்டானம் லோகத்திலேயே கிடையாது மூணு சமாதி அப்படியே குரு பரம குரு பரமேஷ்டி குருங்கிறதான விஷயம் நம்ம கும்பகோண சங்கர மடத்துல மட்டுமே தான் உண்டு கலவையிலையும் ரெண்டு தான் எங்களும் ரெண்டுக்குமே காஞ்சிபுரத்துலயும் ரெண்டு தான் அதனால எங்களும் கிடையாது நம்ம கும்பகோண சங்கர மடத்துல தான் குரு பரம குரு பரமேஷ் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு இப்படி மூணு பெரியவாளுடைய அனுகிரக மூர்த்தியா அங்க அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அபாரமான அனுகிரகம் அது அனுபவிச்சா தெரியும் எல்லாரும் வந்து அனுபவிக்கணும் ஒண்ணுமே இதை பார்த்து ரெண்டு சந்திரசேகர் இருந்தாரு இப்ப மூணாவது வந்தாச்சு ஆமா ஆமா இவர் வந்து நாலாவது அஞ்சாவது மடத்துல இருக்கார் இவர் ஆறாவது சந்திரசேகர் அதனால இவர் அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டாவது பிரிவா நம்ம சந்திரசேகரர் அறுபத்தி ரெண்டும் சந்திரசேகரர் அறுபத்தி நாலும் சந்திரசேகரர் அதனால நம்ம கும்பகோண மடத்துல விசேஷ அனுகிரகம் அது இப்ப பாலபிரிவா மூலியமா உதாரணம் ஆயின் இருக்கு புது பிரிவா ஆசைப்பட்டு சொல்லிட்டு போனார் இப்ப பாலபிரிவா கும்பகோண சங்கர மடத்தை கொண்டு போனணும்னு சொல்லியிருக்கா எல்லாரும் கும்பகோண சங்கர மடத்துக்கு தரிசனத்துக்கு வரணும் அடிக்கடி காயத்ரி ஜபமும் ஹோமோ ஆவகந்தியமும் நடந்துட்டே இருக்கணும் மடம் பழையபடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதுபடி பிரிவா எல்லாருக்கும் நடத்து சொல்லுங்க இப்போ நம்ம ஒ
வெள்ளிக்கிழமையும்ரியாதுல <laughs> 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 சந்தோஷம் கொடுக்கலன்னா ஒண்ணும் இல்லை பெரியவா என்ன அம்பால் என்ன சங்கல்பிச்சிருக்காளோ அதுபடி நடக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு விக்கிரகத்தை அங்க இருந்து எடுத்துட்டு போய் புது பெரியவா சந்தி அம்பால ரூமுக்கு போனோம் அவர்கிட்ட போய் இந்த விக்கிரகத்தை காமிச்சோம் கண்ணு மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் என்னன்னு கேட்டார் இந்த விக்கிரகம் பூஜைக்கு வேணும் தீட்சை எல்லாம் ஆயிருக்கு குருநாதர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னோம் உடனே சொன்னார் பூஜை பண்றியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே தியானம் பண்ணி இவ்வளோ குங்குமத்தை எடுத்து அம்பாள் மேலே போட்டுட்டு அம்பாவில் தொட்டு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கண்ணம் ஓடிகிட்டே இருந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு விக்கிரகத்துக்கு திருவாசி எல்லாம் பண்ணி ஆடி பூரம் அன்றைக்கி லலிதா ஜெயந்தி அன்றைக்கி அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் மாதிரி சர்மான் நாவாலை பண்ணி அதிலேருந்து பூஜை அது ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பிரிவாக கொடுத்த விக்கிரகம் அதிலேருந்து பிரிவாக கொடுத்த நேரம் நல்ல நேரம் தான் அதிலேருந்தே எல்லாமே நமக்கு சௌபாகியம் தான் அப்போ பிரிவாக கொடுத்தோன்னே எனக்கு அந்த வருஷமே கல்யாணம் ஆச்சு பெரியவா கொடுத்த அந்த ஒரு மூணு மாசத்துக்குள்ளேயே நிச்சயம் ஆயிடுத்து அப்படி பெரியவாளுடைய ஹஸ்த விசேஷம் அந்த விக்கிரகம் தான் இங்கே நம்ம மாதத்துல பூஜை ரொம்ப வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு பத்து வருஷமா புது பெரியவாடு எனக்கு ரொம்ப பால பெரியவாள்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கேட்டோம் அவசியம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் பூஜை பண்ணுன்னு சொல்லி அவர் ரெண்டு குங்குமத்தை போட்டு அனுகிரகம் பண்ணினார் நம்ம கோவிந்தபுரத்துல நாலு வருஷம் மகாருத்ரம் பண்ணினோம் விடாம நாலு வருஷம் ஆனந்தமா நாலு நாலு நாள் மகாருத்ரம் மகாசுவாமிகளே அந்த மாமிக்கு உத்தரவு பண்ணி நாலு வருஷம் பண்ணினோம் இப்போ மாதம் மாதம் ருத்ராபிஷேகம்னு மாற்றினோம் அது பண்ணும்போது ஒரு பூர்ணாவதி நடந்துட்டு இருந்தது காமாட்சி மாமி இந்த ஒரு பெரியவா மேலே ஒரு இந்த மாலை இருந்தது ஸ்படிக மாலை மாமி சொன்னால் பெரியவா உனக்கு போடணும் உனக்கு போடணும்னு என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக கொண்டாந்து பூர்ணாவதி காலத்தில் போட்டா அப்படி பெரியவா அனுகிரகம் நிறையா நிறைஞ்சிருக்கு பூர்ணாவதி பூர்ணமாக இருக்குது அனுபவிச்சுருக்கோம் மேற்கொண்டும் அனுபவிக்கணும் எல்லாரும் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த அனுஷ உற்சவத்தை நடத்தணும் தாரையா அதுக்கு எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் ஊர் தே ஊர் கோடி தேழுக்கணுங்கிற போல எல்லாருமா சேர்ந்தா தான் செய்ய முடியும் பொது காரியமே ஒருத்த நாள் ரெண்டு பேரால் செய்ய முடியாது இது ஒரு பத்து பேர் ஊரில் உள்ள கும்பகோணத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் சேர்ந்து விடணும் நம்ம மாற்று கல்யாணம் நடக்கிறதுரா கும்பகோணம் இடத்துல அனுஷம் நம்ம மாற்று கல்யாணம் வாங்க வாங்க வாங்கணும்னு அந்தந்த இருக்கிறவா நாலு நாலு பேர் அழிச்சுன்னு வந்துடணும் அனுஷோத்சவம் அனுஷ உற்சவம் அப்படின்னே கும்பகோணத்துக்கு அதை பிரதி மாதம் அனுஷ உற்சவம் தான் வச்சுன்னு இருக்கோம் அது எல்லாரும் வந்து நம்ம சங்கரம் இடத்துல பக்தால் ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஜில்லு 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 ஜில்லுன்னு அபிஷேகம் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி அபிஷேகம் பண்ணும்போது வெயிலேருந்து எங்கேருந்து மழை வந்ததுன்னு தெரியாது மழை இடினா மழை அப்படி ஒரு மழை அந்த மழையை சொல்லி தீர்க்க முடியாது அடித்து மழை நிபாதம் அப்படி ஒரு மழை அதிர்ஷ்டான அபிஷேகம் ஆரம்பித்து அபிஷேகம் முடிகிற மட்டும் ஒரு மணி நேரம் அப்படி ஒரு மழை அவ்வளோ வெயிலில் எப்படி மாறி வந்ததுன்னு தெரில அப்படி குருநாதருக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போது குளிர்ந்து போயிட்டார் அப்படி ஒரு அனுகிரக மூர்த்தி நம்ம ஊரில் உள்ள அதிர்ஷ்டானோ சந்தேகமே கிடையாது எதை பிரார்த்திச்சாலும் கொடுப்பா நம்ம பிராரப்தம் கொஞ்சம் லால்ட்டாக லேட்டாகலாம் முன்ன பின்ன போகும் அதுக்கும் அதோட கணக்கு பண்ணக்கூடாது ஆனால் அவள் அனுகிரக மூர்த்தி தான் நமக்கு எதாக இருந்தாலும் செய்வார் அதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் கும்பகோணம் சங்கரம் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் சத்குரு சுவாமி நஹாஜே அண்ணா இந்த மண்டபத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் இதில் தான் மகாசுவாமிகள் நம்ம கும்பகோண சங்கர மடத்தில் ரொம்ப வருஷமா இதில் வச்சு சந்திரமௌலீஸ்வரர் இதில் வச்சு தான் பூஜை நடந்திருக்கு நாற்பது ஐம்பது வருஷமா இந்த மண்டபத்தில் தான் சந்திரமௌலீஸ்வரர் வாசம் பண்ணியிருக்கா இதிலே தான் மகாசுவாமிகள் பூஜை பண்ணியிருக்கா அந்த மண்டபம் தான் இது அது ஞாபக வார்த்தை தான் ரொம்ப வருஷமாக இங்கேயே இருக்குது இதை இப்போ திருப்பணி பண்ணி வேலையெல்லாம் ஜம் பண்ணி பண்ணி இப்போ புது மண்டபம் உதாரணம் பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கும் புதுசாக அந்த மண்டபத்தை மகாசுவாமிகள் பூஜை பண்ண மண்டபம் இது படத்தில் மகாசுவாமி அங்கே சந்திரமௌலீஸ்வரர் அங்கே போகணும்னு இவர் சந்திரமௌலீஸ்வரர் அந்த அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் குழந்தை எல்லாம் நித்தியம் பூஜை பண்ணுறா இந்த கும்பகோண சங்கரம் எடுத்து சங்கர சந்திரமௌலீஸ்வரர் அம்பால் திருமண சுந்தரி இங்கே இருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டுருக்கா புவனேஸ்வரியா பஞ்சாட்சர எந்திரத்தோடு உள்ள சிவலிங்கம் ரொம்ப விசேஷம் எங்களும் இருக்காது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் பஞ்சாட்சர எந்திரம் இது அதில் உள்ள பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா வெள்ளி பந்தனம் பண்ணியிருக்கா அப்படி விசேஷமான பானம் மகாசுவாமிகள் விக்கிரகமாக இங்கே தான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டுருக்கார் அவர் பூஜை பண்ண மண்டபம் அது 
அனுகிரகமூர்த்தியாருக்காரு <laughs> உங்க மனசுலையும் அவர் ரேக்க தான் ஓடுறது அப்படி சிதம்பரத்தினுடைய உள்ள நடராஜருக்கு உள்ளபடி திருவாசி அவர் அவரே பரமஹம்சாளா இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமும் ஹம்சம் அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கு நிக்கிற மாதிரி விக்கிரகம் நம்ம கும்பகோணம் தான் முதல்ல வேறு எங்கிலும் கிடையாது நிக்கிற மாதிரி விக்கிரகம் கை ரேகையெல்லாம் ஆனந்தமாக தண்டத்தோடு இங்கே வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம சுவாமி குழந்தையெல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னும் மூல தண்ணிக்கு விசேஷ அபிஷேகம்லாம் நடக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம் மூலத்தில் பெரியவா மௌனமாக வேறு மௌனமாக இருப்பா அன்னைக்கு இந்த விசேஷ பூஜையெல்லாம் பண்ணணும் இந்த பெரியவாளுக்கு பண்ண வேல் எங்கே வச்சு வேல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது பீரோவில் இருக்குது எடுத்து நான் இந்த ரூமில் தான் பெரியவா பூஜை ஆமாம் ரொம்ப வருஷம் இந்த ரூமில் தான் பூஜை எய்த்தாப்பில் இந்த தரிசனம் இது வாசல் பிரிந்து எய்த்தாப்பில் இருக்கிற மட்டும் கதவு போகும் வாசல் பிரிந்து போகும் இந்த கதவு திறந்தால் அடுத்த கதவு வெளியே வரைக்கும் மெயின் ரோடு வரைக்கும் அப்படியே தரிசனம் பண்ணணும் நல்லா தெரியும் அங்கே ஜன்னல் ஒன்று வரும் பஞ்சகட்சங்கிட்டு <laughs> ஆசனம் பஞ்சபாத்திர துணியோடு வந்துட்டா இங்கே ஒரு மணி நேரம் லோகக்ஷேமமான சங்கல்பம் சொல்லுவேன் பிரணவசி எல்லாம் சொல்லி சொல்லி வைப்பேன் அவள் எல்லாரும் ஆயிரத்தெட்டு காவிரி ஜபம் பண்ணுவோம் பண்ணி முடிச்சோடனே உத்தமிய சிக்கரி இதையை சொல்லிட்டு அவள் ஸ்வஸ்தி சொல்லி நமஸ்காரம் தோடகாஷ்டம் அதான் எல்லாரும் மடத்துக்கு சகசர காயத்திரிக்கு மாதத்துக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எல்லாருக்கும் லீவாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் கார்த்தால் எல்லாருக்கும் தியானம் பண்ண மாதிரி இருக்கும் மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி உட்காந்துருக்கலாம் ஒரு சத்சங்கத்தில் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் வரணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் இந்த அதிஷ்டானங்கள் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அறுபத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது பிரிவா இவர் நாலாவது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அறுபத்தெட்டு பேரில் நாலு பேர் நாலாவது பேர் இருக்கு இவர் தான் அஞ்சு சந்திரசேகர சரஸ்வதி இவர் நாலாவது சரஸ்வதி சந்திரசேகர சரஸ்வதி அவர் மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி இவரும் நாலாவது மகாதேவ் இதுக்கு முன்னாடி மூணு மகாதேவேந்திர இருந்திருக்காரு அறுபத்தெட்டுல பெங்களூர் எல்லாரும் சகசர காயத்திரிக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பண்ணணும் முக்கியமா ஆமா ஆமா இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டானத்துல சமாதியில பண்ணா அக்னி சந்நிதியில பண்ணா கோசாலையில பண்ணாலும் விசேஷ ஜபம் ஆயிரம் மடங்கு புண்ணியம் அப்படி சொல்லும்போது மூணு அதிர்ஷ்டானம் எங்கேயுமே கிடைக்காது நம்ம ஊர்ல இருக்கு எல்லாரும் வந்து பலன் அடையணும்னு பிரார்த்தனை இது பின்பாகம் மரத்தோட பின்பாகம் இது வந்து இந்த வில்வ மரத்துல பெரியவா வில்வ மரம் இது கடியில பெரியவா உட்காந்து இருக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆமா இது கடியில பெரியவா இருக்காங்கன்னு சொல்றா இல்ல இந்த கிணறு இந்த மடத்துல ஏழு எட்டு கிணறு இருக்கு மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா எல்லாரும் சகசர காயத்திரிக்கு வரணும் 